আচ্ছা দেখো তো দুইটা কোম্পানি মনে করি একটাকে বলা হবে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আরেকটাকে আমি বলবো মার্চেন্টাইজিং কোম্পানি এটা পার্থক্যটা কি হোয়াট ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এটা তোমরা জানো ম্যানুফ্যাকচারিং কাজটা কি যে কোম্পানিটা কোনো র মেটেরিয়ালস সে পারচেস করে বা বাই করে সেটাকে তারা ট্রান্সফরমেশন করে সেটাকে ফাইনাল গুডস বা ফিনিশ গুডস বানায় তাই তো ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি জি স্যার এটা হচ্ছে মেইন থিম যে সারা কাঁচামাল কিনে আনবে এবং সেটাকে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে ট্রান্সফর্ম করে সেটাকে আরো কিছু র মেটেরিয়ালস অ্যাড করে বা কনভার্ট করে সেটাকে ফাইনাল গুডসে প্রডিউস করে সেটাকে আলটিমেটলি সেল করবে সে তো ওয়্যার হাউজিং করে রেখে দিবে না সেটাকে সেই ওয়্যার হাউজিং করে সেটাকে ফার্দার সেল করে দিবে আচ্ছা এইটা গেল একটা থিম আর এটা হলো মার্চেন্টাইজিং কোম্পানি এই মার্চেন্টাইজিং কোম্পানি কাজটা হচ্ছে এই কোম্পানিটা ডিরেক্টলি ফিনিশ গুডস যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি তৈরি করতেছে তার কাছ থেকে ডিরেক্টলি ফিনিশ গুডসটা কিনবে এবং সেই গুডসটাকে সে আবার সেল করবে কথাটা আমি একটু ডিটেলসে বলি দেখো মার্চেন্টাইজিং ধারণা ওকে তো তার কাজটা কি এতটুকুই লিমিটেড যে শুধু অর্ডারটা সে গ্র্যাব করবে অর্ডার নিয়ে সে কাউকে প্লেস করে দিবে দেন ফিনিশ গুড সেল করে দিবে এমন কি স্যার এরকমই বলে শুনতাম আগে আচ্ছা তো না স্যার সব সময় নজর রাখতে হয় যে ফ্যাক্টরিতে বারবার ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হয় গুড গুড ভালো একটা পয়েন্ট বলছো চাপাবাজি করা স্যার আচ্ছা শোনা বলি চাপ আচ্ছা আমি নিজে একজন মার্চেন্টাইজিং প্রফেশনাল ছিলাম আমি 3 ইয়ার্স মার্চেন্টাইজিং করে আসছি আগামীকালেডি ঠিক আছে কারণ সবাই তার নিজের সেফটি সিকিউরিটি চায় যে আমার প্রোডাক্ট যত পসিবল আমার প্রোডাক্টটা রেডি হয় ওয়ার হাউসে আসমান আমার টেনশন ফ্রি ঠিক আছে আর যে বললে একজন বললে যে নজর রাখা তাই তো এটাকে বলে আমরা এটা ফলো আপ বলি হ্যাঁ একদম অর্ডারের যে শুরু থেকে নিয়ে নেওয়া তারপর থেকে ইন বিটুইন এভরি প্রসেস এক কথা আমাকে একবার আমাদের আমার এক বাইং মার্চেন্ট এটার সাথে আমার আলাপ গল্প হচ্ছিল তখন সে আমাকে বুঝলো যে আপনি হচ্ছেন আপনার এই যে গুডসটা আপনার যে অর্ডারটা এটার গার্ডিয়ান হচ্ছেন আপনি অনেক ছোট যে বলা হয় অর্ডার পাওয়ার থেকে অর্ডার শেষ করা পর্যন্ত ইন বিটুইন এভরি প্রসেস কে ফলো আপ করা এটা এক লাইনের ডেফিনেশন শেষ প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডটা পুরাই ডিফারেন্ট এই যে ইন বিটুইন ফলো আপ এটা করতে গিয়ে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে যারা তাদেরকে বলা হয় সার্কুলার নিট মার্চেন্টাইজার কেউ কেউ সোয়েটার মার্চেন্টাইজার কেউ বা ডেনিম মার্চেন্টাইজার থাকে প্রোডাক্টই তাদের ক্যাটাগরি ভিন্ন করে দিয়েছে বাট এই যে ওদের কাজটা হচ্ছে মেইনলি হ্যাঁ তারা বাইরের থেকে অর্ডারটা পায় তারা মনে করি ইউরোপে তার বাইরের মেইন ব্রাঞ্চটা আছে আর বাংলাদেশে একটা লিয়ারশন অফিস খোলা আছে মনে করো এইচ এম কথা বলি সুইডেন থেকে একটা অর্ডার দিচ্ছে এখানে বাংলাদেশ অফিসে সে মার্চেন্টাইজার সে অর্ডারটা সে পেল অর্ডারটা পাওয়ার পরে সে কোনো একটা ফ্যাক্টরি থেকে অ্যালোকেট করে দিবে যে ফ্যাক্টরি তার সুইটেবল মনে হবে ওই ফ্যাক্টরি অ্যালোকেট করার পরে ডিরেক্ট ওই ফ্যাক্টরি থেকে আবার ফিনিশ গুডসটা নিয়ে এসে তার বায়ারের কাছে সে পৌঁছে দিল সে অ্যাকচুয়ালি এখানে মার্চেন্টাইজিং কাজটা করতেছে কারণ সে ফ্যাক্টরি থেকে ওই যে ফিনিশ গুডসটা কিনে আবার কি তার লোকের কাছে সেল করে দিচ্ছে সে বুঝতে পারছি বাট আমরা যারা বাঙালি যারা মার্চেন্ট থাকে তো ওই কাজটা করতেছি না আমরা একদম সেই ট্রিম কার্ড কোথায় আমাদের র মেটেরিয়ালস কোথায় আমাদের একটা যে অ্যাপ্রুভাল নিচ্ছি অ্যাপ্রুভাল দিচ্ছি বার্ক অর্ডার দিচ্ছি সবই করি আমরা এটা আসলে মেইন মার্চেন্টাইজিং আমাদের পড়ে না 
মার্চেন্ডাইজ কথাটা মানে হচ্ছে গুডস ফিনিশ গুডস আর এই কাজ যারা করে তাদেরকে বলা হয় মার্চেন্ট ব্যবসায়ী এটা আমরা তো ওখান থেকে আসছে তাদেরকে বলা হয় মার্চেন্ট যারা ডিরেক্টলি ফিনিশ গুডস কিনে সেল করে যেমন মনে করো আমাদের যারা এই যে যে বাইং রিলেটেড যে ব্রাঞ্চটা যেটা যারা ইউরোপ আমেরিকা থাকে তারা কি করতে তারা কি রিটেলিং করে না যে আমার প্রোডাক্টটা তারা আমার থেকে কিনে কি করে বিভিন্ন জায়গায় সেটা সেল করে দেয় তাদের বিভিন্ন আউটলেটে সেল করে এটা হচ্ছে মার্চেন্টাইজিং বুঝতে পারছি তারা ডিরেক্টলি ফাইনাল প্রোডাক্টটা কিনে এটাকে ফার্দার আবার মার্কেটিং করে ওকে জি স্যার দুটো থেমে পার্থক্য বুঝছি সো ম্যানুফ্যাকচারিং বললে বলবো যেটা একদমই প্রোডাকশন যে করছে ম্যানুফ্যাকচারার যে র মেটেরিয়ালস চলে গেছে আর মার্চেন্ট দেবল সে ডাইরেক্টলি সে ফাইনাল প্রোডাক্টটা কিনবে তো ফাইনালটাকে ফার্দার রিটেইলিং করবে ফার্দার সেটাকে মার্কেটিং করে সেল করবে ক্লিয়ার নিশ্চয় তার মানে মার্চেন্টার হচ্ছে আর ম্যানুফ্যাকচারার থেকেও কিনতে পারে আবার অন্য মার্চেন্টার থেকেও কিনতে পারে এটা হতে পারে ওকে এই কথা ক্লিয়ার করি তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সে একাধারে সে ম্যানুফ্যাকচারিং হতে পারে সে মার্চেন্টাইজিংও করতে পারে सपोज মনে করো আমাদের মানে আমাদের দেশে মনে করো সব তো অ্যাপারেল না আমরা সব অন্যতম প্রোডাক্ট মনে করো তেলের কোম্পানি মনে করো সয়াবিন তেল বা সাবান ফ্যাক্টরি তারা কি করে তারা নিজেরা ম্যানুফ্যাকচার তৈরি করে তারা মার্কেটিং করে না তারাই কিন্তু মার্চেন্টাইজিং করতেছে এই যে ফাইনাল প্রোডাক্ট তারাই আবার সেল করতে সারা জনের কাছে যেমন মনে করো আলাদা ডিপার্টমেন্ট থাকবে তো হ্যাঁ মার্কেটিং ডিপার্ট যেমন মনে করে সে তার অফিসটা হচ্ছে আমরা কুমিল্লাতে সে কুমিল্লাতে প্রডিউস করার পর কি করতে সে তার আলাদা যে আউটলেট গুলো আছে বিভিন্ন রিজিওনাল অফিস যেগুলো আমাদের ডিপো বা ওয়্যার হাউস বলি সে ওয়্যার হাউসে পৌঁছে দিচ্ছে সেখান থেকে কি আবার রিটেইলার যারা থাকে তারা এখানে কিনে নিয়ে যাচ্ছে তারা আবার এটাকে ফার্দার করে দিচ্ছে তো তারাই এখানে জড়িত বাট এইটা বাট মার্চেন্টাইজিং কোম্পানি সে শুধু ফিনিশ প্রোডাক্ট কিনবে সে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং এ যাবে না ওকে জি স্যার बोझान इनवे ইনভেন্টরি মানে কি কেউ জানো স্টোর ইনভেন্টরি কি শুনছো নাম গুলো হ্যালো স্যার মনে পড়ছে না স্যার মনে পড়ছে আচ্ছা মনে না পড়লে রেসপন্স করো ওকে আচ্ছা বলি আমি যে আমার আমি যে গুডস প্রডিউস করতেছি আমি যে ফাইনাল যে প্রোডাক্ট বানাচ্ছি সেই প্রোডাক্টটা আমি যখন কোন স্টোরে আমি এটাকে ইন হাউস করলাম বা আমি স্টোর করে রাখলাম কোন একটা প্লেসে ওইটাকে বলা আমরা একটা ইনভেন্টরি ওকে ইনভেন্টরি একটা সহজ বাংলা হচ্ছে তোমার মজুদ করা বাংলাতে শুনছো তাই নাকি মজুদ করা কোন বলা না যে আমাদের আজকে এত পরিমাণে প্রোডাক্ট মজুদ আছে এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি এটা ফ্যাক্টরিতে কখনোই তোমার এই যখন স্টোর রিপোর্ট কালেক্ট করে তোমরা অ্যাপারেল তোমরা যখন ভালো বুঝবা তোমরা যখন কোন র মেটেরিয়ালস ইন হাউস হবে তখন তোমাদের এই ধরনের কোন কথা বলা বলে না যে আমাকে ওই গুসটা কি রকম আছে বলা হয় যে স্টোর থেকে একটা ইনভেন্টরি রিপোর্ট দিবে ইনভেন্টরি রিপোর্টের মধ্যে স্টোর যে কনসেপ্ট সে বলে দিবে যে আমার এই প্রোডাক্টটা এত পরিমাণে আছে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ইনভেন্টরি তো আমি ইনভেন্টরি বলতে বল কি বুঝবো যে প্রোডাক্ট আমি তৈরি করলো সেটাই একটা মজুদ বুঝবো ওকে তো কি বলছে ক্যালকুলেট দা টোটাল ভ্যালু অফ ইনভেন্টরি দ্যাট ওয়াজ প্রডিউস ডিউরিং দা পিরিয়ড একটা কিছু সময়ের মধ্যে এই একটা নিষ্ঠুর পিরিয়ডের মধ্যে আমি কতটুকু প্রোডাক্ট আমি তৈরি করলাম এবং সেটা এখন আমার রেডি ফর সেল এটা আমার এখন সেলের জন্য রেডি সেল মানে বিক্রি করার জন্য এটা আমার রেডি মানে মজুদ আছে আমার কাছে ওকে তাহলে কষ্ট করতে মানে হচ্ছে কি বলবে আমার কতটুকু খরচ হলো মেনেচার করতে যে যতটুকু প্রোডাক্ট আমি এখন তৈরি করলাম এটা এখন আমার সেলের জন্য রেডি ঠিক আছে নিজের ইকুয়েশন দেখো দেখো সিও জি এম মানে বোঝাচ্ছি যে বিগিনিং WIP inventory cost plus total manufacturing cost minus the say ending WIP inventory cost acha WIP ko jano meaning 
sir work in process right work in process okay ei wip term ta kokhon use kora hoy ba keno use kora hoy bolte parbe sir hocche amar kaj korar shomoy amar hocche je dhoroner mane cost gulo lagteche ami jokhon ekta kono kichu toiri korbo toiri korar shomoy amar je cost gulo lagteche overall shegula ke mane work in process bola hoy thake acha ami work in process ar ekta shunga meaning boli seta hocche je मन करो दीची उटपुटेल शुरू कर সো কি হচ্ছে দেখো মনে করো আমি 2000 পিস আমি ইনপুট দিলাম ওখান থেকে আমার 1500 পিস আউটপুট বের হলো বাকি 500 পিস কি হলো আমার সবগুলাই ইনকমপ্লিট ভাবে মানে পার্শিয়ালি কমপ্লিট হলো কোন না কোন পার্ট অ্যাড হইছে বাট ফাইনাল প্রোডাক্ট হয় নাই তো পার্শিয়ালি কমপ্লিট হয়ে আমার ইন লাইনেই পড়ে আছে এইটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস যেটা আমার পার্শিয়ালি কমপ্লিট বাট নট ফুলি কমপ্লিট এখন এটা র ম্যাট্রিক্স বা একটু ক্রাও নাই সেটা ফাইনাল প্রোডাক্টও নাই গেট ইট स्टाइल प्रोडक्शन তো সেটাকে সে কিপ করলো রেখে দিলো এখন যখন আবার যখন এক সপ্তাহ পরে যখন এটা আবার ওই সেম স্টাইলটা আসবে ও সেম ক্যাটাগরি আসবে তখন সে এটাকে আবার রিইউজ করতে পারবে না যদি সেটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো থাকে পারবে তো নাকি হ্যাঁ আচ্ছা সো ওই যে আমি গতবারে যে আমি যেটা আবার এন্ডিং আমি রেখে দিয়েছিলাম ডব্লিউআইপি টা এটা আমি যখন আবার রিইউজ করব তখন সেটা হবে আমার বিগিনিং ডব্লিউআইপি ইনভেন্টরি কস্ট सब समय कर फेले दीब ना Okay? 
সো আমি যে এখন আমার বিগিনিং যে ডাব্লিউ আইপি আগে যেটা ছিল ওইটা আমি কস ধরবো সাথে আমি এখনকার জন্য টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস ধরবো আমি একটা এখন আমি যে নতুন করে যেটা প্রডিউস করতে সেটা জন্য ইনভেস্ট করা লাগবে না আমার ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল লাগবে না আমার এটাই টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এখন শেষে আবার আমি প্রত্যেকটা পিরিয়ডে বলে আসছি আমাদের প্রথমে সব থেকে আমার কিছু কিছু প্রোডাক্ট রয়ে থাকবে আবার আমি যখন কিছু প্রোডাক্ট এন্ডিং ডাব্লিউ আইপি ইনভেন্টারি কস্ট আমি এখানে আবার কিছু প্রোডাক্ট আমি ফিউচারের জন্য রেখে দিব পাশের কম্পিউটারে রেখে দিব এইটা আবার এখান থেকে আমার মাইনাস যাবে কারণ এটা আমার এক্সেস এখানে ক্যালকুলেট করলে এটা হবে না তো বুঝতে পারছিস তাহলে বিগিনিং ডাব্লিউ আইপি প্লাস হবে রানিং টাইমে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট মাইনাস হবে এন্ডিং ডাব্লিউ আইপি যেটা আমি এখন ইউজ করতেছি এটা আবার পরের বার জন্য রেখে দিলাম এইটাকে বলা হবে সিওজি এফ স্যার বিগিনিংটা যেটা বললেন স্যার ওইটাতে শুধুমাত্র তাহলে র ম্যাটেরিয়ালে হবে কখন তো প্রোডাক্ট হবে না এরকম না 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 র ম্যাটেস আমার একটা एग्जांपल বলেছিলাম আমি অবশ্যই এটা ডাব্লিউ আইপি প্রোডাক্ট কি হবে সম্ভব স্যার এটা শুনো আমি বলি আমাদের আমার তো র ম্যাটেরিয়ালস এখানে ইনপুট হইছে বাট এটা কি র ম্যাটেরিয়ালস থেকে ফাইনাল প্রোডাক্টের দিকে যাওয়ার পথে সেটা ইন বিটুইন লাইনে রয়ে গেছে সেটা পার্শিয়ালি কমপ্লিটেড ফিনিশ প্রোডাক্ট এটা এখন র ম্যাটেরিয়ালস নাই ফাইনাল প্রোডাক্টও হয় নাই এজন্য এটাকে বলা ডাব্লিউ আইপি স্যার তা তো বলা বুঝতে পারছো জি স্যার এটা র ম্যাটেরিয়ালস না অলরেডি আমি এখানে কনভারশন শুরু করেছি বাট ফাইনাল করতে পারিনি স্যার এটা স্যার এটা এটা তো রিইউজ হবে না আর কারণ হচ্ছে যখন আমি একটা প্রোডাক্ট নতুন করলাম পরে যদি আরেকটা অন্য কোন টাইপের প্রোডাক্ট মানে অন্য কোন বাইরের অর্ডার যদি অন্য টাইপের ক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে পারবো না 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 অন্য টাইপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না বাট তুমি তোমার একই টাইপের ক্ষেত্রে একই টাইপের ক্ষেত্রে রাইট এমন যদি হয় তুমি কোন ফেব মনে কর হ্যাঁ ডাব্লিউ আইপি সেটা রিইউজ হবে শুধু একই একই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কখনো ভিন্ন প্রোডাক্ট হবে না এইজন্য আমি বলেছি যে সব তো আর আমাদের অ্যাপেল रिलेटेड হবে না মনে করো যেটা বলল সাবানের ফ্যাক্টরি তার তো প্রোডাক্ট একই আসছে সাবার ঘুরে ফিরে জি স্যার একই সেটা ইউজ করতেই পারে বাট আমাদের ক্ষেত্রে কি হ্যাঁ আমাদের ক্ষেত্রে কোনটা পসিবল মনে করো যে আমাদের একই প্রোডাক্টের মধ্যে একই বায়ারের সেম স্টাইলে সেম প্রোডাক্ট খালি যে মনে করো একটা বেসিক সলিড টিশার্ট তার মধ্যে প্রিন্ট डिफरेंट হবে প্রিন্টটা হবে डिफरेंट তো সেটা তো সেম প্রোডাক্টটা সেমই হবে তার প্রিন্টটা डिफरेंट হবে ওকে স্যার এখানে হচ্ছে বিগিনিং ডাব্লিউ আইপি ইনভেন্টরি কস্টটা হচ্ছে আমার ডাব্লিউ আইপি তে যাওয়ার জন্য আমার হচ্ছে যে এই কস্টটা চলে গেছে আচ্ছা আচ্ছা স্যার স্যার এখানে ওয়্যার হাউজিং কোনো কস্ট ইনক্লুডেড না ওয়্যার হাউজিং কস্ট এখানে আসলে এরকম ডাইরেক্টলি ইনক্লুডেড না কারণ এটা পসিবল তো এটার জন্য তোমার বড় ধরনের কোনো এটা থাকে অল্প পরিমাণে এমন তো না যে 100% 90% তোমার স্টক হয়ে গেছে তো না অনলি 5% 3% এরকম বাট এটা কাউন্টেবল ফেলে দাও না ঠিক আছে ওকে স্যার আচ্ছা তো দেন আবার কি আমি এন্ডিংটা বাদ দেব কারণ আমার এখানে আবার ফিউচারের জন্য আমি কিছু রেখে দেব এখানে এটা একটা প্রথম ফ্যাসিলিটি কি জানো ফ্যাসিলিটি হচ্ছে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি যদি ভালো হবে এনসিওর করে কিপ করা যায় যাতে কি যে তুমি যখন নতুন একটা অর্ডার নিচ্ছ বা নতুন একটা অর্ডার করতেছো তখন তোমার কি হয় তুমি কিছু কাজে অ্যাডভান্স হয়ে থাকো কথাটা বুঝতে পারছিস যেমন নতুন একটা লাইন সেটআপ করে সেটা প্রোডাক্টের প্রথমে সময় সময় লাগে যায় অনেক এখন তোমার যদি কিছু ডাব্লিউ আইপি থেকে যায় তখন তুমি নিজে সেটা তুমি কাজ আন করতে পারো প্রোডাক্টটা বুঝতে পারছিস জি স্যার তাহলে তোমাদের অ্যাপারেল তোমাদের অ্যাপারেল তার ভালো বুঝবে তোমাদের তো লাইন এফিসিয়েন্সিতে ভালো হয় সুইং লাইন তার সুইং লাইন যখন সেটআপ করে প্রথমে যখন মেশিন লে বা লাইন লে আউট করা হয় তো লাইন লে আউট করার পরে কিন্তু প্রথম দুই দিন চলে শুধু এফিসিয়েন্সি আপডেট করতে কারণ নিউ একটা স্টাইল আসছে সো ওয়ার্কার সেটা হ্যাবিচুয়েট না আস্তে আস্তে এফিসিয়েন্সি বাড়বে ওকে তো দেখো এই যে এই যে যেটা বললাম যে টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট এর নিচে দেখো এটা এটা একটু একটু কি লেখা আছে যে আমরা যেটা পড়ে আসছি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার আর কি ম্যানুফ্যাকচারি ওভারহেড কস্ট এটা তোমরা জানো ঠিক আছে তো এই গেল আমাদের সিওজিএম ম্যানুফ্যাকচার করতে আমাদের খরচটা কি আরেকটা যদি বলি আমরা সিওজিএস বা কস্ট অফ গুডস সোল্ড এটাকে বলা হচ্ছে দেখো দা কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্যালকুলেট দা টোটাল ভ্যালু অফ ইনভেন্টরি বা গুডস আগের মতই দা দ্যাট ওয়াজ প্রডিউস ডিউরিং দা পিরিয়ড এই পিরিয়ডে সেটা প্রডিউস করে এসে এটা অলরেডি সেল করে দিয়েছি আমি এটা আমার রেডি ফর সেলের জন্য নাই এখানে ডিফারেন্সটা এখানে আমি কি বলছি রেডি ফর সেল আমি এখন এটাকে সেল করব আর এটাতে বলে আমি এটা অলরেডি এটা সেল করে দিয়েছি এটা ডেফিনিশনটা দেখো বলতে সিওজিএস মানে কি এখন এই যে দেখো এখানে কি বিগিনিং ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি কস্ট প্লাস বলবো কস্ট অফ গুডস 
সো এই এক লক্ষ পিস তার ডিমান্ড এটা তার ছিল প্রজেকশন নাকি সে তো একটা সিজনের বা তার সব আউটলেটে প্রজেকশন করে দিয়েছে তা আমার এই সিজনে আমার মোটামুটি আমার 1 লক্ষ পিস দরকার যদি সেটা 90000 হয় তাহলে 10000 পিসে বাড়ায় দিছে ইনক্রিজ করে অর্ডার দিছে থাকতে বা ডিমান্ড ইনক্রিজ করতেই পারে তো আলটিমেটলি এই পুরো 1 লাখ পিস কিন্তু সেল হয় না তাই তো কিছু না কিছু প্রোডাক্ট ওই সিজনে সেটা থেকে যায় না জি স্যার भलो थे एप्लीकेबल थी লাস্ট সিজন আমার যে প্রোডাক্ট গুলো আমার স্টোরে থেকে গেছে এগুলো আমি কি এড করে দিব না নিউ সিজনের সাথে এটাই হচ্ছে আমার যে বিগিনিং ফিনিশ গোস ইনভেন্টরি কস সাথে আমি নতুন করে যদি আমি নিজে প্রোডিউস করি সেটা হবে আমাদের সিওজিএ অথবা আমি যদি কারো কাছ থেকে কিনে থাকি পারচেজ করি সেটা হবে পারচেজ অফ ফিনিশ গুডস এখন আমি তো এই বছর আমি তো কিছু বাড়তি আমি অর্ডার দিচ্ছি ডিমান্ডটাকে সেভ করার জন্য কারণ কাস্টমার যদি দেখে সে আমার এখানে স্টক আউট হয়ে গেছে আমার এখানে প্রোডাক্টে শর্টেজ তাহলে সে আর আমার এটা তো আমার ব্যাড ইমপ্রেশন আমার জন্য সেজন্য কি এই বছরে সে কিছু বেশি অর্ডার দিবে ওইটা আবার এখান থেকে বাদ যাবে এই যে এন্ডিং ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি কস্ট বুঝতে পারছ আগেটার মতই ডব্লিউ এর মতই স্যার এন্ডিংটা কি বললেন স্যার আরেকবার যদি বলতেন এন্ডিং না বলেছি যে আমি তো লাস্ট সিজন আমি যখন কিছু বেশি অর্ডার করেছিলাম এই বছর আমি কিন্তু কি বেশি অর্ডার করব কিছু সো আমি যেটা বেশি অর্ডার করতেছি সেটা তো আমি জানি সেটা আবার এই এন্ডিং হিসেবে আমার এই ক্যালকুলেশন থেকে বাদ যাবে स्वाभाविक मैनुफैक्चरिंग मैं 
জায়গা <laughs> 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 আগের দিনের আমার কত ডাব্লু আইপি ছিল ওইটা আমি এখানে অ্যাড করে দিব সাথে আমার এই দিনে কত ডাব্লু আইপি আমার লাইনে রয়ে গেছে আমি কাজ করতে পারি না এটা আমি ওখান থেকে বিয়োগ করে দিব বুঝতে পারছি এভাবে চিন্তা করলে এভাবে ইজি হয়ে যাবে ওকে চেষ্টা করবো সবগুলো কনসেপ্ট নিজেদের মধ্যে আনতে নিজেদের কোম্পানি রিলেটেড করতে চেষ্টা করবা আচ্ছা এখন একটা ফ্লো চার্ট দেখবে ফ্লো চার্টটা দেখে তোমরা আরেকটু মেবি ক্লিয়ার হতে পারবা দেখো প্রোডাক্টের কস্ট ফ্লো মানে প্রোডাক্টের সাথে কস্ট কিভাবে ফ্লো হচ্ছে দেখো এখন এখন আমি কিন্তু ওই ডাব্লিউ আইপি আসার আগে আমি কিছু র ম্যাটেরিয়ালস একটু দেখাচ্ছি দেখো এই যেটা বলতেছিলাম যে আমি কিন্তু র ম্যাটেরিয়ালস বেশি পারচেজ করে রাখি না আমি একটু বেশি বেশি যাতে আমার কোনো প্রোডাক্ট শর্টেজ না পড়ে সবসময় তোমাকে বেশি করতে হবে যেমন তোমার ফেব্রুয়ারি যখন ডাই হয় তখন কিন্তু মোটামুটি ভালোই প্রসেস লস হয়তো জানো তোমরা সেটা একটা টার্ম আছে প্রসেস লস একশো কেজি ফেব্রিক ডাই করলে সেখানে অলমোস্ট ফাইভ টু এইট কেজি গায়েব হয়ে যায় জানবা সব জানতে হবে সব জানবা এই এখন তো থার্ড ইয়ারে পড়ো ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটে গেলে এরপরে যখন ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটে যাবা তখন তোমরা নিটিং সেকশন খুব বেশি আসলে দেখে বুঝবা না কারণ সামনে যদি ওই রকম মানে ক্যাম্প ম্যানেজমেন্ট খুলে বসো ওইসব ওই নিট ক্যাম্প টাক ক্যাম্প মিস ক্যাম্প কিছুই বুঝবা না আসলে এভাবে তো নিটিং এর কিছু ফেব্রিক চেনা দরকার আর ডাইনিং এর সময় দিবা ডাইনিং এর প্রিন্টিং এর সময় দিবা তোমরা বেশি যেখানে তোমার অল ওভার প্রিন্টিং আছে যেখানে স্ক্রিন প্রিন্টিং হয় এখানে সময় দিবা দেখার <laughs> ধরবোকে <laughs> বুকিং দিতে হবে তোমার জিএসএম কমে 
কথাটা বুঝতে পারতেছি জিএসএম আমার কমে গেছে আমার জিএসএম কমে গেল ফেব্রিকে ওয়েট ঠিক আছে তার মানে তোমার ফেব্রিক তোমার বেশি হয়ে গেছে তোমার ফেব্রিকের লেন্থ বেড়ে গেছে আমরা যখনই দেখি যে আমরা ফেব্রিকের আমার রিকোয়ার্ড আমার কোয়ান্টিটি ঠিক থেকে জিএসএম কমে গেছে না বেশি কমে বায়ার নিবে না তাই না তোমার দরকার ওয়ান সিক্সটি তুমি যদি এখানে ওয়ান টোয়েন্টি আনো তো ফেব্রিক ছিঁড়ে যাবে ফেব পাতলা হবে একটা তাই না হবে না এখন যদি দেখা যায় তোমার রিকোয়ার্ড ডিসেন থেকে ওয়ান সিক্সটি দেখা যায় তোমাকে ওয়ান ফিফটি বা ওয়ান ফোর্টি ফাইভ আসছে তখন তুমি খুবার খুশি হওয়ার কথা যে আমার এখন প্রোডাক্ট বেশি তৈরি হবে আর যদি বেড়ে গিয়ে থাকে ওয়ান এইটিতে তুমি শেষ তখন তোমার আর প্রোডাক্ট হবে না মানে তারা করছে কি তোমার ফ্রিডিকের ওয়েট ইয়ে কি বলে ওয়েট বাড়াই দিছে টোটাল কোয়ান্টিটি ঠিক রেখে তারা তোমার প্রোডাকশন ঠিক মতো হবে না ওকে মনে করবা না যে আমি তো এটা আসলে পারি না আমি বুঝি না তোমাকে এমন ভাবে রিয়েক্ট করতে হবে তুমি সেটা জানো হয়তো এটা এখন মনে নেই ভুলে গেছো ঠিক আছে তোমার একটা রিয়েকশন এখন অনেক কিছু বলে দিবে তুমি আসলে কি জানো কি জানো না আচ্ছা যেটা দেখো যেটা দেখতেছিলাম যে র মেটেরিয়ালস দেখো তো আমি যে কিছু র মেটেরিয়াল বেশি আমি অর্ডার করে থাকি তো আমার প্রতি সিজনে আমার কাছে কিছু বিগিনিং আমার ইনভেন্টারি থেকে যাবে আগের সিজনে কিছু এটাই হচ্ছে আমার বিগিনিং র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টারি এটার সাথে আমি অ্যাড করব কি র মেটেরিয়ালস পারচেস যেটা আমি এখন কিনতেছি সেটা ইকুয়াল টু কি আসবে র মেটেরিয়ালস অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ ইন প্রোডাকশন মানে আমি এই এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি এখন আগেরটা এখনকারটা মিলাই আমি এখন পুরোটা আমি প্রোডাকশনে ইউজ করতে পারবো এখন এ থেকে আবার আমি কিছু ইনভেন্টারি রেখে দিব পরের বারের জন্য সেফটি হিসেবে তো এটাই হচ্ছে বাদ দেবো কোনটা আমার এন্ডিং ইনভেন্টারি তো এটা এখানে কি আসবে এই যে আমি যেটা আমার এখন অ্যাভেলেবেল আছে এটা থেকে আমি এন্ডিং বাদ দিলাম এটাই কি হবে র মেটেরিয়ালস ইউজড ইন রানিং প্রোডাকশন ওকে দ্যাট মিন্স এটাই হবে আমার দেখো ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ওকে ঠিক আছে কি এই ম্যাটেরিয়ালটা আমি এখন এই রিসেন্ট মানে কারেন্টলি আমি ইউজ করবো সেটা আমার ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এরপরে দেখো এই ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস আমি কি অ্যাড করবো আমি এখানে ডিরেক্ট লেবার দিব আর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দিব ওই যে কনভার্সন কস্ট ম্যাটেরিয়ালসটাকে গুডস ফাইনাল বানানোর জন্য বানানোর জন্য তাহলে তিনটা মিলে আমার কি হয় টোটাল কি ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট চলে আসলো ঠিক আছে দেন দেখো এখন ওয়ার্কিং প্রসেস চলে আসছে এখন এই ডাব্লিউবি তে কি হবে আমার আগের ওই হিসাব টার্গেটটাই এই যে বিগিনিং ডাব্লিউবি যেটা ছিল সেটার সাথে আমি কি রানিং কস্টটা আমি অ্যাড করব তাহলে কি টোটাল ওয়ার্ক ইন প্রসেস ফর দ্য পিরিয়ড চলে আসলো মানে এই পিরিয়ডের জন্য টোটাল আমার কতটুকু ওয়ার্ক ইন প্রসেস লাগ কস্ট লাগতেছে ওকে দেন আমি এখান থেকে মাইনাস করব কোনটা এই যে দেখো এটা মাইনাস করব আমি এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টারি যেটা আমার পরের বারের জন্য থাকবে সেটা তো বিয়োগ করলে আমি কি পেয়ে গেলাম আমার সূত্র দেখছি না একটু আগে দেখো এই সিও জিএম পেয়ে গেলাম ওকে দেখো কি লেখা দেখো কস্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য গুডস দ্যাট আর কমপ্লিটেড ডিউরিং দ্য পিরিয়ড এন্ড ট্রান্সফার তো দ্য ফিনিশ গুডস ইনভেন্টারি তো যেটা আমি এখন তৈরি করতেছি সেটার যে কস্ট এবং এটা কি এখন কি হবে এটা আমার ফিনিশ গুডস হওয়ার পর সেটা ইনভেন্টারিতে চলে যাবে ক্লিয়ার দেন দেখো এই যে সিও জি যেটা পেলাম আমি এটা আবার আমি ফিনিশ গুডসে নিয়ে আসবো তখন কি হবে ডান দিকে দেখো আমার আগের যে ফিনিশ গুডস ছিল এটার সাথে আমি এখন সিও জিএম এই সিও জিএম যখন আমি সিও জিএস বের করি মার্চেন্টিং কোম্পানির জন্য এটা আইদার আমি বলছি এটা আইদার হয় সিও জিএম হয় অথবা আমি পারচেস করবো কারোর কাছ থেকে আইদার আমি নিজে প্রডিউস করবো অথবা আমি পারচেস করে নিয়ে আসবো এটাই করে কি আসবে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেল যেটা আমি এখন সেল করব এটা থেকে আমি এন্ডিংটা বাদ দিই তাহলে কি চলে আসবে আমার কস্ট অফ গুডস সোল চলে আসবে ক্লিয়ার নয় প্রগুলা দশের স্টেপ বাই স্টেপ ওকে দিচ্ছি 
তো এই যে প্রত্যেকবার আমি যে প্র্যাকটিসটা ফলো আপ করতেছি ফলো করতেছি যে আমি সবসময় কিছু আমি ইনক্রিজ করে অর্ডার করব এটা কি আলটিমেটলি এন্ডিংয়ে চলে যাচ্ছে এটা আমার ইউজ হচ্ছে না এটা আমার এটা আইদার ইউজ হতেও পারে নাও হতে পারে কথা বুঝতে পারতেছি समस्या मान আমাদের এই যে 28000 র মেটেরিয়াল সেটা থেকে গেছে স্টিল প্রেজেন্ট তো হোয়াটস দা কস্ট অফ ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজড তো আমরা সূত্র কি করব আমি যে র মেটেরিয়াল যেটা বিগিনিং ছিল সেটা আমি অ্যাড করব পারচেজটা অ্যাড করে কি 3 লাখ 8000 আসলো এখানে তো এন্ডিংটা বাদ দিবে ইজি ম্যাথ না বুঝতে পারছ ম্যাথটা मैथ्रेसिंग কি বলা আছে কত 1 লক্ষ 25 হাজার দেখো বলা আছে ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইনকিউর ফর দা মান্থ এই ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট মানে কি টোটাল টোটাল কস্টটা সেটা কত 8 লক্ষ 35 হাজার দেখো বলা আছে देयर আর 2 লক্ষ নাকি 2 লক্ষ অফ পার্শিয়ালি ফিনিশড গুডস রিমেইনিং ইন ডব্লিউআইপি ইনভেন্টরি এট দা এন্ড অফ দা মান্থ আমি কথা দেখো আমি তো বলেছিলাম যে পার্শিয়ালি কমপ্লিটেড অথবা পার্শিয়ালি ফিনিশড মানে হচ্ছে ডব্লিউআইপি সব জায়গা ডব্লিউআইপি লেখা থাকবে না পার্শিয়ালি ফিনিশ বা পার্শিয়ালি কমপ্লিট বললে বুঝবা এটাই ডব্লিউআইপি ওকে ইয়েস স্যার তাহলে কি বিগিনিং সাথে আমি এটা অ্যাড করলাম এই सेम অঙ্ক ওকে একদম সহজ কসমেনের জন্য খুব কঠিন না ঠিক আছে ক্লাস এটা দেখো আমি বলো कमन थीम जस्ट खाली चोक बंद कर এবার দেখো এই তিন টপিক শেষ সিওজিএম সিরিজ কাহিনী শেষ এখন দেখো দুই ধরনের কস্ট করব তাহলে অ্যাসাইনিং কস্ট টু কস্ট অবজেক্ট কোন একটা পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্টের ইউনিটে একটা কস্ট একটা প্রোডাক্টের মধ্যে আমি কিভাবে কোন কস্ট কিভাবে অ্যাসাইন করতে পারি সেই ভিত্তিক দুই ধরনের কস্ট একটা ডাইরেক্ট কস্ট একটা বলা হয় ইনডাইরেক্ট কস্ট দেখো এই ডাইরেক্ট কস্টের ডেফিনিশন দেখো কস্ট দ্যাট ক্যান বি ইজিলি এন্ড কনভিনিয়েন্টলি ট্রেসড টু এ ইউনিট অফ প্রোডাক্ট অর আদার কস্ট অবজেক্ট इजिलीट जी सर। 
আমি একটা টি শার্ট তৈরি করব আমি একটা জ্যাকেট তৈরি করতেছি তো জ্যাকেট তৈরির ক্ষেত্রে আমি তো বলতে পারবো না যে আমি এখানে কতটুকু ফেব্রিক আমার এখানে লাগলো বলতে পারবো কি না স্যার কেন বলবো না স্যার আমি তো একসাথে সবগুলোর জন্য কিনে আনি একটার জন্য কতটুকু লাগবে সেটা কিভাবে বলবো আচ্ছা না তুমি নিজেকে ম্যানুয়ালি চিন্তা করো তুমি এখানে বায়ান না ঠিক আছে তাহলে স্যার পারা যাবে পারবো স্যার পারবো পারবো কারণ তুমি যখন অর্ডার নিবে তুমি তো অবশ্যই এটা সিগন্যাল প্রোডাক্ট বা যে ব্রজন সেটা ক্যালকুলেট করে অর্ডার নিবে এটা কিভাবে করব আমরা ফেব্রিকের কনজাম্পশন দিয়ে জি স্যার ওকে যে পার পার নরমালি ক্ষেত্রে আসলে আগে সময় ছিল সবাই তারা আগে সময় তারা সিপিডি করত মানে কস্ট পার ডজন করত বাট এখন সবাই এটা সিপি মানে আমরা এক পিসে করে ইউনিট প্রোডাক্টই করে একটা ইউনিট স্যাম্পল নিয়ে দেই স্যাম্পল এ সেটা এট ফার্স্ট স্যাম্পল পাওয়ার পরে মানে কোন একটা বাইরের কাছ থেকে একটা স্কেচ বা তোমার টেক প্যাক নাম শুনছো তে বাই দা টেক প্যাক দা বাট টেক জি স্যার জি স্যার দা দা টেকনিক্যাল প্যাকেজ বা আমরা স্পেসিফিকেশন শীট বাই স্পেক শীট বলি স্পেক বলি তে এই যে এই ডকুমেন্ট করে যখন থাকে ওখানে কি থাকে প্রোডাক্টের একটা স্কেচ থাকে हाथ এখন কি এখন ডাইরেক্টলি যে ক্যাট তোমরা শুনছো না অটো ক্যাট শুনছো না এবারে যে ক্যাট ক্যাম যে ক্যাট ডেভেলপমেন্ট সে ক্যাট ডেভেলপমেন্টে দিয়ে দেওয়া হয় এটাকে সো ক্যাট ডেভেলপমেন্ট যে টেকনিশিয়ান থাকে সে কি করে এটার জন্য একটা এই প্রোডাক্টের জন্য মেজারমেন্ট করে এটা একটা মি একটা মার্কার বানায় একেবারে তোমার ফাইনাল গার্মেন্টস এরকম তৈরি হয় না বড় মার্কারে এর কোনটা মার্কার সে তৈরি করে ফেলে এটা দিয়ে তো ওই মার্কার করে সে একেবারে এক্স্যাক্টলি মোটামুটি 99% অ্যাকুরেট সে একটা কনজাম্পশন বলতে পারে যে এই জ্যাকেটটা তৈরি করতে গিয়ে এত কেজি বড় করে একটা ফ্লিজ জ্যাকেট মনে করো একটা নিটের ফ্লিজ জ্যাকেট এটার জন্য মনে করো তোমার 400 গ্রাম বা 500 গ্রাম ফেব্রিক লাগবে এক্স্যাক্ট আছে বলতে পারো ঠিক আছে তো আমরা কি তখনই আমরা একটা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাব পেয়ে যাই তো যদি ফেব্রিকের হিসাব পাই তখন আমরা কি করব আমরা কি করি এই ম্যাটেরিয়ালসে আমরা কারণ সুইং থ্রেড লাগবে এখানে আমরা সুইং থ্রেডটা অ্যালাউন্স ধরে নেই যে এখানে মনে করো পার বডিতে এত মিটার সুতা লাগবে मेटेरियल तैरी प्रोडक्टर তো মানে যে আইই ডিপার্টমেন্ট তারা আবা ওয়ার্ক ইসে ডিভাইড বের করে এসএমবি মনে আছে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু স্যার এটা বলা হয়নি আচ্ছা এসএমবি নাম শুনো নাই এপ্রিল তোমার শুনো নাই এখনো না স্যার আচ্ছা এসএমবি মানে নোট নাও এসএমবি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু মানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে তোমার কত মিনিট সময় লাগবে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে একটা লেবার মানে এটা একটা লেবার ধরে না আসলে পুরো একটা প্রসেস ধরা হয় মানে এপ্রিল তো দেখা যায় যে সব এক একজন তো একটা কাজ করে নাকি ওয়ার্কাররা সবাই তো এক কাজ করে না কেউ স্লিপ জয়েন করে কেউ ব্যাক পার্ট জয়েন করে কেউ বাটন জয়েন করে তাই তো সেই প্রত্যেকের কাজগুলোকে অ্যাড করে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্ট তৈরি করতে কত মিনিট সময় লাগবে এটা কি বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু বুঝতে পারছিস এবার 
দেড় আমার এই ফ্যাক্টরির জন্য আমার লেবার কস্ট হচ্ছে পার মিনিট এত কি হয় আমার যে এস এম বি যেটা আমি পেলাম দুই মিনিট তার মানে যদি প্রতি মিনিটে খরচ যদি হয় আমার দশ সেন্ট সেন্ট মানে কি ডলারের ভাঙ থেকে বলা হয় সেন্ট নাকি জানো সেটা জি স্যার ডলারের ভাঙ থেকে বলা হয় সেন্ট তো যদি 10 সেন্ট হয় তাহলে প্রোডাক্টের কস্ট সিএম কত হবে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাবে না কথাটা আমার বুঝি না স্যার যত যতটুকু টাইম লাগতেছে পুরো তৈরি করতে সেখানে আমার পার মিনিটের আমি কস্ট ধরা আছে সেটা কস্ট ধরা আছে আমার কাছে যদি এটা কি মাল্টিপ্লাই করলে বের হয়ে যাবে না সিএমটা কস্ট অফ মেকিং কত কারণ কি কারণ তুমি যদি তুমি যদি এখন এমন করে যে বায়ার একটা কস্টিং করতে দিল তুমি সেটাকে এক মাস লাগে স্টাডি করতে গেলা তখন কি ওটা থাকবে তাই না তো সিপিএম টা তুমি কারেক্ট থাকবে এই ফেব্রিক কনজাম্পশন করা ক্যালকুলেট করা আর এই এসএমবি বের করা এটা একদিনই পসিবল শেষ ডান ওকে সো ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবারটা প্রোডাক্টে ইজিলি এন্ড কনভিনিয়েন্টলি ট্রেস করা পসিবল এজন্য এটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট কস্ট আর একটা দেখা যায় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এটা ইনডাইরেক্ট কেন বলা হয়েছে ওভারহেড এর কারা পড়ে মনে করো তোমার এই যে ফ্যাক্টরি তুমি যেখানে রান করতে হয় ফ্যাক্টরি তোমার ভাড়ায় আছে রেন্টে আছে এই ফ্যাক্টরির রেন্ট পড়ে করে মাসে 1 লক্ষ টাকা তো এটা কি পসিবল যে 1 লক্ষ টাকাকে প্রতিটা ইউনিট প্রোডাক্টে ভাগ করে দেওয়া তুমি তো এখানে বিভিন্ন ধরনের কয়েক লক্ষ টাকা তৈরি করতেছ তুমি মাস জুড়ে এটা কি পসিবল যে এই 1 লক্ষ টাকা রেন্টটাকে প্রত্যেকটা ইউনিট প্রোডাক্টে ডিভাইড করে দেওয়া না স্যার বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম করা যাবে তো হ্যাঁ হবে না ইলেকট্রিসিটি বিল পসিবল ট্রেস করা যে এই প্রোডাক্টে কতটুকু খরচ হলো গ্যাস বিল পসিবল না স্যার তোমার ফ্যাক্টরিতে সিকিউরিটি পারপাস যারা সিকিউরিটি গার্ড তাদের স্যালারি পসিবল তারা তো পুরো ব্যবস্থাটাকে সিকিউর করে রাখছে পসিবল এগুলো এগুলো পসিবল না তাই এগুলোকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট কস্ট এগুলোকে একটা ওভারহেড ধরে নেওয়া হয় যে আমার পার ডে বা পার ঘন্টা এত টাকা খরচ হয় এগুলো মিটিং করতে গিয়ে ওকে কার কার কি সমস্যা বলো মনে হয় কথা একটু বেশি বলে ফেলছে মানে एग्जांपल দিতে গিয়ে বেশি হয়ে গেছে ডাইরেক্ট কস্ট ইনডাইরেক্ট কস্টে কার প্রবলেম বলো স্যার বুঝতে পারছি পারছো না তুমি একাই খুব ভালো বুঝতেছো আরে বাকি রে সবাই ঘুমাচ্ছে স্যার এনে স্যার না স্যার বুঝতে পারতেছি স্যার আচ্ছা এই তো গুড রেসপন্স রেসপন্স করতে হবে সবাই তো কথা বলতে পারতো স্যার জি স্যার আসি স্যার ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ কি টাইম বেশি হয়ে যাচ্ছে আর সবাই তো সকালে ক্লাস ছিল না তোমাদের আজকে না স্যার আপনার ফার্স্ট ক্লাস জি স্যার ছিল স্যার ছিল স্যার ছিল ছিল এপলে ছিল স্যার বাকিরা ঘুম থেকে উঠছে একটু আগে তো আর অনেক অনেক কোন ক্লাস করছিস স্যার সকালে স্যার আর একটু করো বাকিরা ঘুম থেকে উঠছে একটু আগে ওরা ওয়ার্ম আপ করুক জি স্যার আচ্ছা না বুঝতে পারছি আমি আইপি কে ফোন দিয়েছিলাম তারা ফোন রিসিভ করে নাই ঘুমাচ্ছে ছিল মনে হয় টিএমডিএম অনেক পরে ফোন স্যার আইপি স্যার ফার্স্ট ক্লাস এটা তো স্যার এখন না না সিআর এর নাম্বার অফিস ছিল তো শাওনার কে পাই নাই হ্যাঁ আসলে আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে আমি আজকে প্রায় 2 উইকস পরে ক্লাস নিচ্ছি আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম তোমার ক্লাস আছে আজকে আচ্ছা স্যার গুগল ক্লাসরুমে তো আগে দিয়ে দিয়েছিলেন তো দেখাতে হ্যাঁ দিয়েছি এই যে বললাম না আমরা যে আমি এর সাথে 6 ডিপার্টমেন্টে ক্লাস নেই প্রতিদিনই আমার ক্লাস থাকে দেখো এই যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তো এই মজা 
সবাই বাসায় কিন্তু সবাই আবার ব্যস্ত স্যার অনেক কাজ স্যার দেখো কস্ট এটা এটা গেল হ্যাঁ ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট করে আমি পেছা বনা এটা এটা তোমরা দেখে নিও এবারে দেখো খুব সহজে তিনটা কোশ্চেন নাম বলবো এটা তোমরা একটা পড়ছো আগে অপরচুনিটি কস্ট তোমাদের পড়াইছে আগে আমি দেখো বড় যে কস্ট ক্লাসিফিকেশন ফর ডিসিশন মেকিং কোন একটা ডিসিশন মেক করতে গিয়ে যখন আমরা দুইটা অল্টারনেটিভের মধ্যে যখন একটা আমরা চুজ করে নিব তখন আমরা ডিসিশনে ওই কিছু কস্টিং ডিপেন্ড করে এখানে যেমন দেখো বলছে ডিফারেনশিয়াল কস্ট এটা দেখো মানে ডিফারেনশিয়াল কস্ট অপরচুনিটি কস্ট এন্ড বলা হচ্ছে সাং কস্ট এই তিনটা দেখো এই তিনটা কি দেখি দেখো ডিফারেনশিয়াল কস্ট বলা হচ্ছে ডিফারেন্স মানে কি পার্থক্য তাই তো যদি দুইটা অল্টারনেটিভের মধ্যে মানে দুইটা কাজের মধ্যে যদি যেটা কস্টে ডিফারেন্স হয় মানে দুইটা কাজ করতে গেলে কোনটাতে আমার খরচ কম বেশি হয় এই ডিফারেন্সটাকে বলা হবে ডিফারেনশিয়াল কস্ট আর দুইটা কাজ থেকে আমার যে ইনকাম আসবে রেভিনিউ কস্ট মানে কি এক্সপেন্স বা খরচ রেভিনিউ মানে হচ্ছে ইনকাম তা এই দুইটা কাজের মধ্যে আমার যে ইনকামটা হবে এই ইনকামে যদি কোনো ডিফারেন্স থাকে এটাকে বলা ডিফারেনশিয়াল রেভিনিউ বলে কথাটা একটু জোর দিলে লাগতেছে আমি एग्जांपलটা দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাব দেখো এখানে এটাই বলা আছে ডিফারেনশিয়াল কস্ট অথবা ইনক্রিমেন্টাল কস্ট ইনক্রিমেন্টাল মানে হচ্ছে বর্ধিত কস্ট মানে বাড়তি কস্ট তো হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল কস্ট ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন কস্ট বিটুইন এনি টু অল্টারনেটিভস দুটো অল্টারনেটিভের মধ্যে খরচের ডিফারেন্স আর এটা কি এটা ফিক্সড হতে পারে এটা ভেরিয়েবল হতে পারে এই ফিক্সড ভেরিয়েবল চিন্তা এখন করো না এটা আমরা নেক্সট দিন পড়াবো দেখো এই ডিফারেন্স ইন রেভিনিউ বিটুইন টু অল্টারনেটিভস বলা হয় কি ডিফারেনশিয়াল রেভিনিউ মানে দুটো কাজের মধ্যে ইনকামের ডিফারেন্স তুমি দেখো ইউ হ্যাভ এ জব পেইং 500 ডলার পার মান্থ ইন ইওর হোম টাউন মানে তুমি এখন একটা জব করতে যে করো সেটা তোমাকে প্রতি মাসে 500 ডলার তোমাকে পে করে এটা তোমার হোম টাউনে মানে তোমার বাসা কাছে যেটা তুমি হেঁটে যেতে পারো বা তুমি বাই ওয়াকিং এটা পসিবল যাওয়াটা এখানে আর ইউ হ্যাভ এ জব অফার ইন এ নেবারিং সিটি দ্যাট পেজ 2000 ডলার পার মান্থ তাহলে আরেকটা জব অফার তুমি পেলা সেটা তোমার কি নেবারিং সিটি মানে তোমার রানিং হোম টাউন থেকে একটু দূরে তোমার নেবারিং সিটি তোমার একটা জবটা পাবা তুমি ওটা কত দিয়ে তোমাকে 2000 ডলার দিবে তো এই যে নতুন মানে নেবারিং সিটি যা যাওয়ার জন্য তোমার যে কমিউটিং কস্ট বা কমিউনিকেশন কস্ট এটা আবার লাগবে তোমার 300 ডলার পার মান্থ ব্যাপারটা বুঝো তুমি রানিং এ ছিলা তুমি পেমেন্ট পেতা 1500 ডলার তখন তুমি পাবা 2000 ডলার মানে কি 500 ডলারের ডিফারেন্স না রেভিনিউটা ইনকামটা এটা হচ্ছে আমাদের ডিফারেনশিয়াল রেভিনিউ কত 500 আর এই হোম টাউনে করতে তোমার কোনো খরচ ছিল না বাট তখন তোমার কমিউটিং কস্ট কত পারবে 300 ডলার এটা হচ্ছে তোমার কি ডিফারেনশিয়াল কস্ট কত 300 ডলার বুঝছ যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যেখানে দুইটা কাজের মধ্যে আমার যদি কস্টের ডিফারেন্স থাকে এটা ডিফারেনশিয়াল কস্ট আর রেভিনিউ বিটুইন বলা হবে ডিফারেনশিয়াল রেভিনিউ দ্যাটস ইট ওকে चिंता झुके জানে এরা আসবে আমাদের টাকা দিয়ে আমাদের কাছে শিখবে শিখে চলে যাবে তো কিছু দিন ইয়া দাও উচিত স্যার 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 তাহলে কি স্যার কোম্পানির জন্য কি জীবন বিলাই দিব না কি করব স্যার বলেন আচ্ছা তোমার এই যদি দোয়া করি তোমরা অনেক ভালো জব পাও মানে প্লিজ কর্পোরেট লেভেলে জব করো তো যে ফ্যাক্টরি জব যেতে কর না করা লাগে বাট তারপরে বড় ফ্যাক্টরি জব দরকার আছে তুমি যেটা বললে ফ্যাক্টরি জীবন বিলাই দিব এই কথা আসলে কি হ্যাঁ আমাদের দেশি কোম্পানির যে মালিকরা তারা আসলে আমাদের কিভাবে ট্রিট করে যে আসলে আমরা যে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাচ্ছি বা একটা বিএসসি অনার্স ইঞ্জিনিয়ার আমরা টেকটার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ভ্যালুটা এভাবে দেয় না এটা আমাদের দেশেরই প্রবলেম আর কারণ আর তারা কিন্তু তারা 3 বছর পর কিন্তু ভালো স্যালারি দিতে রাজি আছে কিন্তু তারা মনে করে আমরা একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট এটা আসলে আমাদের লিমিটেশন আছে কিছু কারণ কি অনেস্টলি তোমরা যখন যাব বা ফ্যাক্টরি তোমরা আসলে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ফ্যাক্টরি এনভায়রনমেন্ট তোমরা কিন্তু বুঝবাই না তোমাদের 
নিজেকে যতটুকু ক্যাপেবল মনে করতে যতটুকু ক্যাপেবল তো আসলে না তোমরা কেন আমরা না স্যার কথাটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা তো স্যার ফ্রেশই স্যার আমরা দুই মাস শিখবো স্যার এরপর যদি আমি বেটার অপরচুনিটি পাই আমি তো ওইখানে 10 বছর বা 15 বছর কাটাই দিব আমার কথা হচ্ছে এটা আমি তো আর এরকম চুক্তিতে যাইতেছি না যে 10 15 বছর ওশে না এখানে তো বন্ড কেও করতেছে না স্যার কিন্তু স্যার অ্যাকচুয়ালি যা শুনছি রিসেন্টলি যারা বের হইছে সিনিয়ররা এদের অ্যাকচুয়ালি অনেকে চুক্তি নিছে যে হ্যাঁ 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 রিসেন্টলি বলি আমাদের সময় আমাদের সময় এগুলা প্রথম প্রথম শুরু হয়েছিল তো তারা বন্ড করত এখন ব্যাপারটা কি মনে করো যেমন তোমাদের এই যে আরে এভার স্মার্ট আমাদের এই যে ক্রিস্টাল নাম শুনছো না ক্রিস্টাল কোম্পানি চায়নার জি স্যার শুনছি আলতা দি ক্রিস্টাল তো অনেকে অনেক প্রতি বছরই সবাই অনেক নেয় তো লাস্ট ইয়ারে মনে হয় তোমার 6 7 জন নিয়ে গেছে এখন ওদের স্যালারি দিয়েছে স্টার্টিং স্যালারি 60000 টাকা বুঝতে পারছো 60000 টাকা তাকে বলা হচ্ছে তোমরা 3 3 ইয়ার্স তোমরা বন্ড করবা বুঝতে পারছিস কত সে দেখা বিষয় না তার সেটাকে চলে দেই থাকবো কেন আর ওই যে কিছু প্রবলেম আছে কি মানে যারা আসলে নন টেক যারা বলে যারা টেক্সট ইঞ্জিনিয়ার না তারা কি করে তারা কিন্তু তাদের অপরচুনিটি থাকে না তারা কিন্তু একই জায়গায় বছরে বছর কাটায় দেয় তারাই ফ্যাক্টরির কাছে খুব অ্যাভেলেবল মনে হয় বুঝতে পারছো তারা ডেডিকেটেড লোক তারা সকালে আটটায় ঢুকতেছে আর দশটা এগারোটা থেকে অফিস থেকে বের হচ্ছে তারা হেভি ডেডিকেটেড আর তোমরা আমরা ছটার দিকে বের হলে আমাদের দোষ তাহলে স্যার দিন শেষে দোষটা কাট থাকলে আপনিই বলেন স্যার হ্যাঁ আমার <laughs> বাহিরে ফ্লোরে দিবে তিন ঘন্টা কারণ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নেওয়ার জন্য ঘুরে <laughs> বেড়ো <laughs> 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 কেউ কিন্তু বলবে না তোমাকে নিজের নিজে শিখে নিতে হবে যেখানে কম্পোজিটে যাবা যদি কম্পোজিটে যাও সময় পেলেই প্রিন্ট ফ্যাক্টরি যাবা প্রিন্ট ফ্যাক্টরিকে প্রিন্ট দেখে আসবা অল ওভারের কাজ দেবা ওবা কিভাবে করতে হয় ডাইং কিভাবে চলে মিটিং এ যে ঘুরে আসলা গার্মেন্টস ফ্লোরে ফ্লোরে ঘুরলা এটাই এক্সপেরিয়েন্স ওকে আর শিখার জায়গা কোনো শেষ নাই কে হেল্পার কে সুপারভাইজার কে লাইন চিফ ব্যাপার না তোমার এখন শেখা দরকার আছে রাজা হয়ে যাবা তখন কথা বলতে পারবা তোমার সাথে ফাপর বাজি করে থাকবে না কিছু আর এই আমাদের এই অ্যাপার ফাপরে চলে বুঝছো তুমি তুমি যতটুকু পারবা ভাপুরটা তোমার চলতে হবে 
চাওয়াবাদি চালাইতে হয় নালে উপায় নেই জি স্যার দেখো এল ডিফারেনশিয়াল কস্ট এটা দেখো অপরচুনিটি কস্ট দেখো এটা তো আমাদের বলছিলাম অপরচুনিটি কস্টটা সুযোগ ভাই মনে আছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার পড়াইছিলাম যদি কোন একটা কাজ করতে গিয়ে আমি যদি অন্য একটা কাজ ছেড়ে দেই তো সেই যেটা কাজ ছেড়ে দিলাম সেটা হচ্ছে আমার জন্য অপরচুনিটি কস্ট মনে পড়ে কিছু দেখো দা পটেনশিয়াল बेनिफिट दैट इज गिवन अप व्हेन वन अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड ओवर अनदर দেখো বলতে ইফ ইউ আর নট অ্যাটেন্ডিং কলেজ তুমি যদি কলেজে গিয়ে পড়াশোনার টাইম না দাও ইউ কুড বি আর্নিং 15000 ডলার পার ইয়ার তুমি ওই সময়টা কলেজে না গিয়ে তুমি যদি কাজ করো তুমি টাকাটা আর্ন করতে পারো এখন তুমি যদি কলেজে যাও তখন তোমার এই অপরচুনিটি কস্ট অফ অ্যাটেন্ডিং কলেজ কি এক ইয়ার 15000 ডলার না ওই টাকাটা না জি স্যার তো সবার সম্বন্ধে মুভি দেখবা নাকি পড়াশোনা করবা তুমি পড়াশোনা করলে মুভি দেখলা না তো মুভি দেখলে তো মাঝে ভালো লাগতো ওটা তুমি ট্যাগ করলা বা মুভি দেখা যে খরচ সেটা তুমি ট্যাগ করলা এটা তোমার জন্য কি অপরচুনিটি কস্ট ওকে জি স্যার সাং কস্ট এই সাং বলে বা সাং কো বলে মাঝে মাঝে দেখো এই সাং কস্ট হচ্ছে এটা অলরেডি বিন ইনকিউড এন্ড ক্যান নট বি চেঞ্জ নাও অর ইন দা ফিউচার এই কস্টটা তোমার অলরেডি তুমি এটা খরচ হয়ে গেছে এটা বর্তমান ফিউচারে কোনো কিছু করে এটাকে আর রিকভার করা পসিবল না এটা দিক দিস কস্ট শুড বি ইগনোর হোয়েন মেকিং ডিসিশন ডিসিশন মেক করার সময় কস্টটা কি ইগনোর করা ভালো যেমন ধরো তুমি একটা গাড়ি কিনলা 10000 ডলার তুমি একটা গাড়ি কিনলা দুই বছর হয়ে গেছে 2 ইয়ার্স এগো দেন এটা হচ্ছে তোমার জন্য সাং কস্ট বিকজ তুমি এটাকে ড্রাইভ করো আইদার পার্ক করে রেখে দাও বা রেন্ট করো সেল করো কিন্তু ওই যে 10000 ডলার তুমি আগে ইনভেস্ট করছো এটা কিন্তু চেঞ্জ করার মতো না ওটা তোমার খরচ হয়ে গেছে কিছু বুঝতে পারতেছি এখন কেউ বলতে পারে স্যার আমি যেটা দিয়ে আর্ন করতে পারতেছি আমি এটা উবারে ভাড়া দিলাম বা আমি রেন্ট দিলাম আর্ন হচ্ছে বাট এটা তোমার আর্ন হচ্ছে এই তোমার এই প্রপার্টির উপর আর্ন হচ্ছে বাট তুমি যে প্রথম যে ক্যাশটা ইনভেস্টমেন্ট করে দিছো তোমার চলে গেছে না সেটা কোনো ব্যাক আসবে না কিছু মাথা ঢুকলো জি স্যার জি স্যার একটা মেশিন যখন পাঁচ মিনিট নিটিং মেশিনে অনেক দাম ডাই মেশিন অনেক প্রাইস থাকে ইনভেস্টমেন্ট দেখো আর একটু সময় দাও 10 মিনিট সময় দাও দেখো আইডিয়াল টাইম কস্ট আইডিয়াল টাইম বলতে কি বোঝায় বুঝতে পারবা যখন মেশিন অফ থাকে হুম মেশিন অফ থাকে সুন্দর পয়েন্ট বলছ যে মেশিন ব্রেকডাউন মেশিন নষ্ট বা মেশিন তো আসলে তোমার তোমার ডাইং ফ্যাক্টরি মেশিন তো অফ থাকে না আসলে 24 ঘন্টায় এটা চালানোর এটা পসিবল বাট কিছু সময় লোডিং আনলোডিং এর সময় যায় জন্য অফ থাকে এই যে মেশিন যে ব্রেকডাউন হয় মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে বা রিপেয়ার করতে হবে बसे कंट्रोवार्सि কিছু ফ্যাক্টরিতে ওভারটাইম সব সময় থাকা লাগে অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার 2 আওয়ার্স থাকে কারণ কি ওভারটাইমটা থাকলে আসলে ওয়ার্কাররা বেশি কাজে মনোযোগী হয় কারণ তোমার বেসিক যে নরমাল টাইমে 8টা থেকে যে 5টা এই সময়টাতে যেই পেমেন্ট হয় ওয়ার্কারদেরকে পার ঘন্টাতে 
ওভারটাইমে কিন্তু সেটা ডাবল হয় জানো তো বলছ এটা ওভারটাইম পেমেন্ট কিন্তু রানিং টাইম পেমেন্টে ডাবল হয় না সেটা জানি না স্যার আচ্ছা জেনে নাও আজকে সব জায়গায় এটা নিয়ম যদি তুমি থাকে কোনো ওয়ার্ক করতে ওভারটাইম করে ধরো তুমি সারা দিনে তোমার যে পার আওয়ার যে পেমেন্ট এই হিসাব করে তোমাকে ওভারটাইমের জন্য পার আওয়ার ডাবল পেমেন্ট করতে হবে স্যার এটা কি বায়া ধরা নিয়ম না কোন কোম্পানি জন্য আলাদা হতে আছে না এটা বাটা ধরাই নিয়ম বিজিএম এর নিয়ম বায়া ধরা নিয়ম कारण उंटिंग प्रोग्राम ইনস্যুরেন্স সেফটি দেয় রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান দেয় মানে যে শুনছো না পিএফ শুনছো না প্রভিডেন্ট ফান্ড পিএফ বলি আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা দেয় হোম রেন্ট দেয় মেডিকেল অ্যালাউন্স দেয় ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স দেয় এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স দেয় এই সব কিছু অ্যাড করে মোটামুটি বেস পে সাথে মোটামুটি 30 টু 40% বাড়ায় দেয় এগুলা দেখা যায় একটা ওয়ার্কার মোটামুটি তোমার সব মিলে 12 থেকে 13000 টাকা সে ইনকাম করে ফেলে এই সব অ্যালাউন্স দিয়ে তো আসলে আমাদের এই ওয়ার্কারদের এই ইনস্যুরেন্স বা এই সব প্রভিডেন্ট ফান্ড দেয় না তাদেরকে যে হোম রেন্ট মেডিকেল ট্রান্সপোর্ট এগুলো দিয়ে থাকে ফ্যাক্টরি এবং এটা আমাদের गवर्नमेंट বিজেএমই থেকে এটা রুলস করা যায় তোমাকে এই সুবিধা দিতে হবে এটা আসলে পার্টটা পার্সেন্টেজ ধরে হয় যে বেস স্যালারি আমরা করো 10% হবে হোম রেন্ট বা 5% হবে মেডিকেল রেন্ট এরকম ওকে তো কি করে এই যে এই সব যে ফ্রি बेनिफिटের যে কস্টিং বলে যে আমি এক্সট্রা কস্টিং দিচ্ছি ওয়ার্কারকে এইটা সাম কোম্পানি দেখা রাখা আছে সাম কোম্পানি ইনক্লুড অল অফ দিস কস্ট ইন ওভারহেড কোন কোম্পানি যে এগুলোকে ওভারহেড হিসেবে কাউন্ট করে অথবা কিছু কোম্পানি করে কি এগুলোকে এই যে দেখো ডাইরেক্ট লেভারের সাথে অ্যাডিশনাল ডাইরেক্ট লেভার হিসেবে কাউন্ট করে বুঝতে পারছিস এখন যার মনে করো অর্ডারটা प्रॉफिटेबल অর্ডার আছে সে এটাকে ডাইরেক্ট লেভার ফেলতে পারে অথবা যার प्रॉफिट কম অর্ডার আছে সে এটাকে সে ওভারহেড ফেলতে পারে ওকে জি স্যার তো আসলে দেখো এই জায়গাটা এই যে খারাপ লাগা যে আসলে 8000 টাকার বেস পে দিয়ে যখন একটা ওয়ার্কার সে 13000 টাকা মাসে বা 13 থেকে 19 মাসে ওটি সব 15000 টাকাই পায় अर्थनैतिक मैं 
मार्जिने कमे जा लस फिगारे आसबे चलतेमार फैक्ट्री हेम्पर करें मैं देखो <laughs> 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 देखो एक तुम ही चले चलो जाओ मेरे को भी दे दो देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये देखिए बोलो जेटा तो बोलो द इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर डायरेक्ट आउटले ऑफ मनी बाय द फार्म तो ये अमानो जो जेई कॉस्टिंग है जेई के काजर क्षेत्र में आमर फार्मे डिडेक्ट मानी इनवॉल्वमेंट आचे, शेटे के बोला होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब हम चुदी कोनो फार्मे यहाँ जे ट्रैवल एक्सपेंस, कोनो फार्मे कोनो एक तरह के तारे जे दावा जोने जे ट्रैवल एक्सपेंस था, किसे ट्रैवल एक्सपेंस को तो कोतो खर्च होलो, जब कॉस्ट ऑफ़ होटल रूम, होटल रूम भाराने � তুমি যদি এমন হয় তুমি তোমার নিজের ফ্যাক্টরি তো বা নিজের তুমি বিল্ডিং এ নিজের বাড়িতে তুমি কোন একটা ফ্যাক্টরি চালাচ্ছো এখানে তোমার নিজের প্রপার্টি সে নিজের প্রপার্টি তোমার কোনো পেইং রেন্ট দরকার নেই ভাড়া দরকার নেই 
उटलुकट क प्रोपार्टी उंट कर धारणा <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো সবাইকে এতটুকু পড়াইছিলাম এইটা মাসখানে বাকি বাকি রয়ে গেল ঠিক আছে এটা নেক্সট দিন দেখা যাবে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট দিন স্যার নেক্সট দিন ইনশাআল্লাহ নেক্সট স্যার দেখে নিব সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার